thanks for joining us on the news briefing on this Wednesday. We're going to go ahead and get started now with our first topic, which is an upcoming test of a new alert and warning system. A test of this new alert and warning system for Monterey County will send emergency test messages to residents in certain areas of the county beginning November 27th. Emergency planners are testing the system before launching it, and you can help by being part of the test. Daniel Gonzalez is with our Department of Emergency Management. He has information about this test project in both English and Spanish. Daniel, thanks very much for joining us today. Good uh, afternoon, uh, Maya, and everybody present in the meeting. Um, we also have Justin Lin from our department who uh, will be, I, I will be providing the Spanish side of the um, slides that we're going to present, and he will be um, doing the English uh, part of it. So uh, Justin, do you mind sharing your screen? Yeah, absolutely. So my name is Justin. I'm an emergency services planner with County of Monterey Department of Emergency Management. So I know we've discussed this before, but we're going to try to provide some additional information. And our test is coming up. Mia mentioned it. We'll be starting on November 27th, Monday after the Thanksgiving holiday. And we'll be going throughout that week on the 27th, 28th, 30th, and then December 7th. And just as an overview, we're the, the goal is to test out a new system and to make sure it meets our functional requirements. It's really important for public safety. So that's where we're hoping the public really participates. And if you receive an alert, there'll be a survey in the alert, fill it out. It helps us determine how effective and the range of our alerts are. Okay, I'm gonna go in in Spanish. Uh, so, eh, buenas, buenas tardes a todos. Um, este, este, esta prueba que va a suceder en estas fechas, eh, empezando el día después de Acción de Gracias, que es el 27 de noviembre, eh, el 28 y el 30 de noviembre, y además el 7 de diciembre, tiene como finalidad um, probar esta nueva plataforma, la funcionalidad que va a tener la nueva plataforma para asegurarnos que podamos enviar eh, el mensaje a, la, a los residentes, a la comunidad y asegurarnos que estas capacidades se mantengan durante la transición del sistema. Entonces, eh, la intención es básicamente probar un nuevo sistema que vamos a estar eh, utilizando de ahora en adelante para eh, enviar alertas a la comunidad. So we discussed a little bit about the alert types people receive at the different test sites. The wireless emergency alerts, also called WIAs, are part of our integrated public alert and warning system. And it's a federal system that broadcasts from carriers directly, mobile carriers to their customers, if they are um, compatible phones and the carriers are engaged, enrolled in the system. Most part, for the most part, carriers are. And this is where it's interesting when we do this test, when the public provides responses in their surveys, it'll help us identify the range. Things like geography, your carriers, infrastructure, they all affect the broadcast range of the wireless emergency alerts. So it's important for us to get data back. So if you receive alert, receive a wireless emergency alert, which will come to your phone like an Amber Alert that CHP launches, and it'll buzz your phone, vibrate it, and have it as a push notification. Bueno, los diferentes tipos de alertas que vamos a estar utilizando para esta prueba son el sistema WIA eh, y el sistema IPOS, que es el sistema federal de mensajes. Utiliza las torres de celulares de las diferentes compañías que eh, tienen eh, servicio en el área. Entonces, eh, va a estar llegando a las personas que tengan este, estos dispositivos eh, vamos a estamos también tratando de probar eh, el rango, ¿verdad? Y por eso queremos que si tienen la oportunidad de llenar um, las encuestas que van a estar, nos va a dar una mejor idea del alcance y a dónde están llegando estas alertas. Eh, la geografía eh, también nos va a servir para determinar a, a qué áreas y en qué regiones están llegando. Entonces, eso va a ser muy importante eh, para saber hasta dónde está alcanzando el sistema, qué, qué tanta distancia está cubriendo eh, a través de los diferentes canales y los diferentes tipos de alertas. Y la alerta que les va a llegar va a ser una alerta tipo uh, ámbar, 
eh, como las que llegan usualmente eh, cuando los envía el, el gobierno, usualmente llega como una alerta ámbar que va a, estar, a hacer sonar su teléfono. So the other types of alerts, if you're wondering how do I participate, don't worry. I pause alerts, they go to everybody that are in range. And even if you don't receive an alert, it helps us understand what the range is. So you can still participate in the survey. I'll provide a link, but if you go to our website and it's alertmry.org backslash exercise, a survey will be posted for those that did not receive alerts and it's included in a bit of our public information on social media. So if you really wanna participate, you can text MC test to 65513. Ok, so, bueno, una cosa que sí, si, si, si por alguna razón no les llega el mensaje o, o quisieran participar en esta encuesta, eh, pueden también ir a nuestra página de internet y vamos a compartirla en unos momentos, la página donde pueden um, asistir y uh, en esa página va a estar el enlace para a tomar la, la encuesta que también nos va a ayudar a, a determinar y a obtener información eh, sobre la prueba. Eh, otra cosa, si también quieren participar, pueden enviar eh, MC Test, m -C -T -E -S -T, al número 65513 para registrarse a, para recibir alertas durante este ejercicio. So, this is just a visual for everyone, and here are the sites, the four public sites where they may go into that 11 mile or beyond radius with uh, the IPAWS alerts. Those in red will be, hope, if they're already part of the alert reverse 911 database, where they'll be receiving an additional alert from that database. Estas son las áreas uh, que van a estar probándose durante, durante la prueba, ¿verdad? Y donde se está utilizando la base de datos que vamos a estar uh, utilizando para enviar los mensajes. Eh, el 27 de noviembre vamos a tener la, la prueba en el, en el muelle de Moss Landing. El lunes, que va a ser un área un poquito más limitada en la Universidad de Monterrey. Uh, y también, posteriormente, el 28 de noviembre vamos a tener la prueba en el área de Sanardo y el Valle de Carmel. Para posteriormente, el jueves 30 de noviembre, eh, tener la prueba en la zona de Pájaro. El jueves 7 de diciembre se hará la ciudad de Monterrey. And please know, Moss Landing Harbor and CSUMB, these are not, these are very limited public tests, so they don't actually go out to the general public. Those receiving those uh, alerts have already been notified. These are uh, testing out a different part of our system. Y una cosa que nos gustaría clarificar es el hecho de que los, hay dos pruebas que se van a hacer que van a ser un poquito más limitadas en, en términos del de, de alcance que van a tener. Una de ellas es la de Moss Landing, que solamente se va a enviar a las personas que viven dentro de las, de las embarcaciones y también en CSUMB, que se va a hacer una prueba en las computadoras eh, que va a ser más limitada en, en, la, en el alcance que va a tener. Uh, we really appreciate our partners, the Sheriff's Office, Monterey County Free Libraries, MCOE, CHP, um, Monterey County Regional Fire and CAL FIRE. There's been a lot of different agencies supporting and working with us to get the information out. Y también queremos darle las gracias a las diferentes agencias que nos han estado apoyando en esta, en esta operación, a la oficina del sheriff, a la oficina de las bibliotecas gratuitas del Condado de Monterrey, a la oficina de educación, a las diferentes agencias de eh, bomberos desde North County Fire uh, hasta las otras agencias de bomberos que han estado participando y nos, están, nos han estado apoyando en este, en este proyecto. So this is just reiterating some of the information and I'm just going to do a quick rundown of the different sites. So Moss Landing, please remember it's limited. Y aquí vamos a darle una, una revisión a los diferentes lugares. Y como pueden ver, Moss Landing es, es, tiene una cantidad de personas limitada. CSUMB, very limited. We are, this is just some desktop alerting to make sure that feature works. CSUMB, como pueden ver, es muy limitada. 
la cantidad de personas que van a participar. Es solamente una prueba que se va a hacer con ellos a través de las computadoras. Uh, San Ardo, which will have that broader reach with the iPods alert. En San Ardo, donde también vamos a tener un poquito más de alcance con las alertas de iPods. And similarly, Carmel Valley will have iPods, Pajaro will have iPods, and similarmente, will have iPods. Similarmente, las otras jurisdicciones, Carmel Valley, Pajaro, um, van a tener alertas de iPods también. And uh, just to confirm, the information over text and audio and email will be provided in English and Spanish. Y solamente para corroborar que la información que va a llegar a través de mensaje de texto, a través de llamada telefónica, eh, va a ser en español y en inglés. Va a estar en, en bilingüe. Here's a link to the website. Please don't hesitate to go on it. And if you're concerned, hey, am I getting an alert? Am I expected to get alert? You can go to this address finder, put it right in, and it will uh, show you graphically, uh, visually, excuse me, uh, if you will be in the area that will receive an alert. So right now, there's an expectation that where I'm at, we will not be getting any sorts of alerts. And you can zoom out and see it's out of the alert radius. Y como pueden ver, como pueden ver aquí, tenemos el sitio de internet que pueden visitar eh, para obtener más información. Si quieren saber si su dirección, eh, tenemos el mapa donde pueden ver si su dirección donde ustedes viven va a estar dentro de la zona. Como podemos ver, lo que hizo Justin puso la dirección de donde está la oficina del Departamento de Manejo de Emergencias y en esa, en esa dirección se puede ver que no vamos a recibir Ninguna alerta porque está fuera del, del rango de dónde van a recibirse las alertas. Entonces, esa información se puede obtener visitando el sitio de internet. Y, Justin, can we go back to the, the previous the slide so that they can see the website? El, el, el sitio de internet es uh, diagonal, diagonal, alert, mry, punto org, diagonal, e, x, e, r, c, i, s, e. Uh, we covered this. This the map will be inside of that website, and uh, I think our final thing, just for people to remember, please participate. If you receive an alert, please, and it would be a survey will be embedded. Please respond to the survey. Y ya para finalizar, podemos ver que en la otra página se puede ver el mapa cuando uno ingresa a la página de, del del ejercicio eh, de la prueba. Se puede ver que hay un mapa donde se pueden ver las diferentes áreas pero también pedirle a la gente que participe eh, y cómo pueden participar, ¿verdad? Si reciben, si reciben una alerta, si reciben el, la encuesta, por favor uh, participen, llenen la encuesta porque eso nos va a dar información sobre cómo podemos mejorar nuestros servicios, cómo podemos llegarle a más personas uh, y como dice aquí, pueden registrarse a través de MC Test uh, al 65513 para recibir los diferentes a las diferentes alertas a través de esta, de esta prueba que va a llevarse a cabo en las fechas ya mencionadas. Are there any questions? And uh, Maya, Nick, thank you so much. Thank you yeah. both Justin and, and Daniel very much for, for going through this again because that test is right around the corner. Uh, does anyone have any questions for Daniel or Justin? I'm not hearing any. I did receive a couple of questions, so I'm going to go ahead and and ask them of you. I first question was about the opt in for the for the text. Uh, the question was if people don't text the keyword to opt in, would they also would they still receive the test messages if they are in the correct zone through the WIA alert system? Yeah, that's the hope. So part of the test is to really understand what the range of the WIA wireless emergency alert alerts is. So they should be receiving it if they're in the zone and even potentially if in their, if they're in the 11 mile radius. You do not have to opt in if you're there. If, if you're within that 11 mile radius, it actually helps us. But what we would ask if you don't really receive an alert and you're in that range, go to the website and let us know there's, a, there's going to be a survey that will open up on the 28th so that people can provide information. 
Now, if you want every single alert that will be going out and that will be up to six, you can text MC test to 65513. Go ahead in Spanish. Okay, la pregunta fue que si yo no estoy registrado eh, bajo el, el, el registro que puedo hacer para el sistema uh, local de, de avisos, si de todos modos voy a recibir alguna alerta y la contestación es, es lo más probable es que sí, si están dentro del rango en, de, en el área donde va a salir la, la, la alerta y a través del sistema WIA, eh, ¿verdad? Y es lo que estamos tratando de probar. Estamos tratando de probar el rango que se puede tener de, eh, de extensión para estas alertas. Eh, ahora, si quieren recibir las seis alertas completas que van a enviarse, sí les vamos a recomendar que se registren a través del de MC Test al 65513 para que reciban todas las alertas. Pero la idea es si no están registrados, de todos modos van a poder, mientras estén en el rango de las 11 millas que pueden ver donde están los círculos, eh, si están dentro de ese rango, lo más probable es que les llegue esa alerta, pero es lo que estamos tratando de probar. Y también queremos, si reciben las encuestas, por favor, contéstenlas para tener esa información, porque eso es lo que nos va a ayudar a saber si les están llegando las alertas y cuál es el rango hasta dónde están llegando. And then a, a quick question about the survey, Justin, that you just mentioned. You said a survey is going to open up next week. Would that be for anyone to respond to that survey and say where they live and whether or not they got a test message or not? Correct. So there'll be different types of surveys. For the most part, if you receive an alert, the survey will be inside of the alert. So you'll be able to respond directly there. If you And as you were saying, if you're not receiving information, you can go to the website and get the survey there and let us know, hey, here's my location. I'm not receiving an alert. And then a, a quick question on the area selected. We we talked about this a little bit last. Oh, sorry, Daniel. Oh, if you could do it in Spanish. Oh, okay. Fast. So la pregunta sobre, uh, y la pregunta sobre la encuesta, no? Y, y la pregunta era, Sí, ¿Cómo puedo participar en las encuestas y en la información para proporcionarla? Entonces, si recibiste la alerta, si se recibe la alerta en el teléfono, eh, pueden, va a venir con un enlace. Entonces, ahí se pueden conectar al enlace y llenar la información, contestar las preguntas que van a venir dentro de la encuesta. Si no reciben la alerta, lo van a poder hacer a través del sitio web que viene ahí y ahí viene la información. La, la encuesta va a salir el 28 de noviembre, eh, va a estar disponible y también tiene acceso a diferentes, cuando van al sitio de internet, como está demostrando ahorita mi compañero Justin, tiene diferentes uh, lenguajes donde pueden ustedes ver, si le ponen español, le sale toda la información en español y aquí va a estar el enlace donde se van a poder conectar para contestar las preguntas y nosotros saber si les llegó o si no les llegó la información. Y también, por ejemplo, vienen preguntas frecuentes en esta página donde pueden, uh, a, con las diferentes preguntas que usualmente se hacen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas alertas recibiré? Va de una a dos, pero puede incrementar si están registrándose para todas. ¿Cómo voy a recibir las alertas? Los diferentes métodos que van a venir, ¿dónde se van a recibir? Entonces, toda esa información la van a poder obtener en este sitio de internet. Thank you. And then the, the last question that I had received was to explain again the areas that were selected, why the areas that are going to be a part of the test were chosen. Absolutely. Um, I keep toggling between screens. I'll do it, I think, this one last time. So uh, our areas are very different by geography, population density, hazards, as well as infrastructure. So we chose them based off of many of those criteria. So San Ardo, it's not as pop, uh, densely populated. You have a um, little less infrastructure and it's uh, not as close to some of our larger jurisdictions and or unincorporated uh, census designated places. Um, they do face a lot of flooding. Similarly, Pajaro and Carmel Valley also have high flood risk. Carmel Valley will see a lot of high fire risk. And then of course, City of Monterey, Um, we had that many tsunamis. So there's different types of hazards that impact these areas. And of course, you will have like flatter areas, city of Monterey, which is an urban area, Pajaro, which is both 
urban, but also uh, right next to a lot of rural ag land. And then Carmel Valley, high fire risk, mountains, those all impact uh, how the cellular carriers can transmit alerts for the IPAWS we uh, alert. Okay, la pregunta en español es, ¿cómo se seleccionaron las áreas eh, donde se van a hacer las pruebas y por qué se seleccionaron esas áreas? Y lo que comentaba Justin es, se utilizó la geografía, la población, la infraestructura y se vio también los diferentes tipos de desastres que impactan estas áreas. Por ejemplo, Sanardo es una población eh, rural donde hay, hay, hay una cantidad de personas limitada, la población no es tan grande, eh, tiene riesgo de, de, ¿cómo se dice? De, um, de inundación, ¿verdad? Entonces, la infraestructura también ahí es un reto. Entonces, queremos probar diferentes áreas. Por ejemplo, también utilizar la geografía. Estamos teniendo áreas que son montañosas, donde hay montañas, donde hay cerros, que pueden impedir el, el que llegue el mensaje o la, la, la geografía en general, cómo afecta y cómo impacta, el, cómo se reciben los mensajes. Entonces, queremos probar Todas esas áreas, estamos viendo desde áreas urbanas como en Monterrey, donde hay impactos de tsunamis, puede haber incendios, puede haber diferentes áreas, eh, diferentes desastres que están impactando estas zonas. Entonces, por ejemplo, Pájaro, eh, Carmel Valley y Sanardo son áreas que sufren de inundaciones. Eh, entonces, estamos probando eso, eso también. Ahí vamos desde... Um, donde hay planicies, ¿verdad? Donde hay, no hay, no hay cerros, pero también donde hay cerros para ver cómo funciona y cómo llegan las señales de los mensajes. Esa es, esa es la razón por la que se escogieron estas áreas por los diferentes, diferentes tipos de desastres, la población y la geografía. Thank you, Daniel. Thank you, Justin. Any questions for Daniel or Justin on our upcoming tests before we let them go? I am seeing none. It looks like you have covered everything. I really appreciate the both of you tag teaming and, and doing the briefing today. And we look forward, well, some of us look forward to not getting a test and some of us are looking forward to getting a test starting next week. Thank you both. Thank you, Maya. Thank you. Happy Thanksgiving, guys. Well, Thanksgiving. Before Happy Thanksgiving, the big everybody. Before the big test takes place next week, we are going to get through the big Thanksgiving holiday weekend, and it's shaping up to be a huge travel weekend. And that is why we're very pleased to have Jessica Madueño from CHP's Monterey office to give us some holiday traveling tips and some safety advice for people who are hitting the road in a variety of directions. Yes, thank you. Um, so this is just a you know reminder. Of course, we have that holiday coming in this weekend, a uh, Thanksgiving holiday, and of course that brings a lot of travelers to our roadways. Um, what we'd like to remind drivers that the California Highway Patrol is out there and emphasizing how important it is to continue to, to drive safe on these roadways. We want to make sure you get to where you need to go visiting family and friends throughout this holiday season, and we want to remind you that we will do what we call our maximum enforcement period, having available officers uh, out there in addition to our normal number of officers that we have on a daily, emphasizing safety. Officers will be looking out for traffic violations, reminding drivers not to speed, not to drive distracted, and of course, not to drive DUI. We want to make sure that we reduce the number of injuries and fatalities that happen in our county and of course throughout California. Unfortunately, last year we had a total of 37 fatal victims as a result of crashes throughout California during this weekend. So our maximum enforcement period does start today at 6 p.m. and ends on Sunday at midnight. Thank you for reminding us about maximum enforcement. I think people are just thinking about hitting the road. What would you talk, could you talk a little bit about, there are people who are leaving. So they're they're leaving our area and they're heading down to see family or friends elsewhere. But we have a lot of people who are coming in from out of the area who may want to spend a beautiful Thanksgiving weekend, you know, here in Monterey. What, what, inf what advice and information can you give to people who are coming to our area for this weekend? 
Yes. So those that are coming into our area for this holiday season, we want to remind drivers to please pay attention to the road signs that are around. Depending whether you're driving in the city or in the county, speed limits will change, as well as any type of designated safety traffic signs. So please pay attention to those. Uh, reminding all drivers and passengers to please wear your seatbelts and overall to be patient. Um, there is going to be a lot of traffic uh, that is expected, and it's one of the busy travel times of the entire year next to Christmas. Well, that's good advice, I guess, for wherever you go. But so now what your officers were in the field, they many of them have done these maximum enforcement um, time periods before. Have they talked to you about what is the most common thing that they find when they've got to pull somebody over, unfortunately, what is the most common violation or error that uh, travelers make? Yes, so during this time, what we seem to find is speed. Um, you would think that it wouldn't be speed based on the additional traffic out there. However, when the roads do open up, speed seems to be a violation that we seem to find a lot in common and DUI during this holiday season. So we definitely want to remind those drivers to slow down and not to drive DUI. Really, really good advice for any any time of the year, as well as right now. Any questions for Jessica from uh, the people who are on the call? Now is your chance. You've got her. <laughs> well, it looks like we've covered it. And uh, Jessica, thank you so much for uh, taking a few minutes out of your very busy time to give us this safety advice. And I hope everyone stays safe during the Thanksgiving holiday, no matter what direction you're going or if you're staying, I hope you're all safe and happy. Okay. Thanks everyone for joining us on the briefing this week. Our next briefing is next week. We'll see you then. Bye-bye everybody.